Así es, con mucho gusto. Comenzamos. Buenos días para todos. Eh, y es que esta noticia sigue generando muchas reacciones. La líder de oposición venezolana, María Corina Machado, asegura que el régimen de Nicolás Maduro ha perdido todo contacto con la realidad al dictar esta orden de captura contra Edmundo González Urrutia, el ganador en las elecciones del 28 de julio. Como recordarán, Edmundo fue llamado a declarar en la Fiscalía en tres oportunidades por presuntos delitos relacionados a las elecciones presidenciales, pero no asistió a ninguna, básicamente porque no confirmó en la independencia de ese poder. Lo que muchos se preguntan ahora es qué va a pasar después de todo esto y para eso vamos a conversar sobre el tema con el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien nos habla desde Venezuela. Juan Pablo, ¿cómo está? Bienvenido. El Angélica, saludos, muchas gracias por esta conversación. Bueno, ha dicho María Corina Machado, Juan Pablo, serenidad, coraje y firmeza, estamos avanzando. Esto después de la orden de captura contra Edmundo González Urrutia. ¿Cómo entiende la gente de a pie esto que ha dicho María Corina? Mira, que estamos dando una pelea, es una pelea dura, difícil, en contra de una dictadura y que tenemos que tener claridad de miras y tener conciencia de cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que el 28 de julio se reivindique como la fecha en la que se eligió a un nuevo presidente de la República. Lo hemos demostrado, ahí están las actas, y lo que queremos es que eso sea asumido por Nicolás Maduro y por sus cómplices, evidentemente, bajo presión, la presión interna, la presión internacional, que son las que pueden ayudar a que haya una solución a la grave crisis que el país está viviendo. Ahora, Juan Pablo, hay que poner esto en contexto. Si el gobierno de Maduro da el otro paso, el que se cree impensable, la detención de Edmundo González Urrutia estaría deteniendo a un presidente electo, dadas las actas que ya se han publicado y que todo el mundo ha podido ver. ¿Cómo reaccionarían y cómo se entendería esta movida a lo interno de Venezuela? Es una especie de huida hacia adelante. Si tú revisas, los delitos que se imputan a Edmundo González no tienen nada que ver con la realidad. O sea, ¿cómo es posible que digan, por ejemplo, que él está usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral? Sencillamente porque él, nosotros, todos, hemos publicado actas. Y eso dice esta gente que eso solo debe hacerlo el CNE. El CNE dio un boletín falso, no publicó ninguna acta. Y nosotros lo que hicimos fue publicar las actas. Luego dice que hay forjamiento de documentos públicos. Los documentos públicos son las actas. Y las actas nuestras han sido demostrado por el Centro Carter, por el panel de expertos de la ONU, que son actas fidedignas, que no hay forma de falsificarlas. Entonces claro. hay un documento público que nosotros hemos presentado. Frente a todo esto, lo que veo es a un régimen tratando de consolidarse a la fuerza, pero sin lograr ningún tipo de legitimidad, de credibilidad, ni nada. Por tanto, creo que Maduro está totalmente equivocado. Y yo diría, como dice María Corina, no está ubicado en la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Él sabe que produjo una mentira inmensa y sabe que no la puede sostener, que no tiene forma de demostrar esa mentira. Y okay. cada día que pasa se va delegitimando más. Y hay que sostener también que en el año 2003 el propio Jorge Rodríguez también publicó actas en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, antes era legal y ahora no, es la pregunta que nos hacemos. Yo te quiero preguntar sobre esta acción de Estados Unidos, específicamente con el avión este, utilizado por Maduro y por sus cercanos, esta incautación. Hay gente que dice que esto es una demostración de lo que puede venir de parte de esta administración o de quien gane en el próximo mes de noviembre. ¿Tú cómo lo ves? Mira, los distintos gobiernos van tomando acciones en función de lograr la preservación de la democracia. La democracia en un país, en cualquier país, es un problema de toda la región, es un problema de todo el hemisferio. Y por eso existe la Carta Democrática de la OEA. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de que se respeten unos valores, unos principios que Maduro ha violentado. Ahora, cada país reacciona de la manera como lo considere, y en este caso Estados Unidos se ha confiscado el avión que Maduro ha utilizado, por cierto, un presidente que se autocalifica como obrero y que tiene un avión de 13, 14, 15 millones de dólares para sus viajes y los de su gente cercana. Sí. Yo creo que son acciones que vendrán presentándose en los próximos días por las actuaciones del propio Maduro. Y que, por cierto, hay que decir, fue el mismo avión que se utilizó para llevar a Venezuela a Alex Saab, que es indicado por ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro. Te agradezco mucho, Juan Pablo Guanipa, por conversar con nosotros sobre estos temas en el día de hoy. Venezuela sigue siendo, por supuesto, foco de la noticia. Gracias a ti, Erika.
Gracias, Juan Pablo. Bueno, debo decir, chicas, antes de devolverles que se está preparando también eh, un listado de por lo menos eh, 15 personas cercanas a Nicolás Maduro que serían sancionadas en las próximas horas. Esto según ha trascendido a eh, nivel periodístico. Carolina, vuelvo contigo.